అందరికీ కూడా షుగర్ వ్యాధి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రక్తంలో షుగర్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటే డయాబెటీస్ అని అంటారు టైప్ వన్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటారు చిన్నపిల్లల్లో టైప్ వన్ పెద్దవాళ్ళలో టైప్ టూ డయాబెటీస్ గర్భిణీ స్త్రీలలో వచ్చేది జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని అంటారు ఇప్పుడు అడోలసెంట్ అంటే సెవెంటీన్ టీనేజ్లో వచ్చే వాళ్ళని టైప్ త్రీ డయాబెటీస్ అని అంటారు టైప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డయాబెటీస్ అని ఉంది మోడీ డయాబెటీస్ అని ఉంది నరేంద్ర మోడీ కాదు మెచ్యూరిటీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అని పద్నాలుగు వెరైటీస్ ఆఫ్ యంగ్ డయాబెటీస్ అని ఉంది సో ఇవన్నీ చాలా కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు అన్నీ కూడా వచ్చాయి రక్తంలో షుగర్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది అందరికీ కూడా తెలుసు కానీ కామన్గా ఇప్పుడు అడుగుతున్న మమ్మల్ని ప్రశ్న ఏంటంటే మరి టీవీల్లో ఏం చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు మాకు రక్తంలో షుగర్ ఉందా మూత్రంలో షుగర్ ఉందా అని అడుగుతారు ఏదైనా కూడా రక్తంలో షుగర్ ఉండేదాన్ని డయాబెటీస్ మెలిటస్ అని అంటారు మనం అందరం కూడా మాట్లాడేది డయాబెటీస్ మెలిటస్ అంటారు డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అనేది వేరే ఉంటుంది అంటే ఒక రోజుకి ఎనిమిది నుంచి పది లీటర్ల యూరిన్ పోయే వ్యాధి అది సపరేట్ అనమాట దాని గురించి ఈరోజు మాట్లాడట్లేదు అందరికీ కూడా తెలుసు ఇన్సులిన్ అన్నది టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో అంటే రెండు నెలల బిడ్డ నుంచి కూడా ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో టైప్ టూ డయాబెటీస్లో ఎవరికైతే మందులు సరిగ్గా పనిచేయవో వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ అన్నది పెడతాం అంటే సెకండరీ డ్రగ్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు కానీ ఎమర్జెన్సీస్లో హార్ట్ అటాక్లో కానీ యాక్సిడెంట్స్లో కానీ సర్జరీస్లో కానీ లేదు ఏదైనా బాగా సిక్ అయ్యి నాలుగు వందలు ఐదు వందలు షుగర్ అయినప్పుడు కానీ ఐసీయూలో అడ్మిషన్స్ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ పెడతాం గర్భిణీ స్త్రీలలో గర్భంలో షుగర్ అని తెలవంగానే ఇన్సులిన్ అని చెప్తాం కాకపోతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ పెడతాము అని అనగానే వద్దు ఇన్సులిన్ అన్నది లాస్ట్ స్టేజు ఇన్సులిన్ వేసుకుంటే అది అలవాటు అయిపోతుంది అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఇన్సులిన్ లేకుండా చూడండి ఇంకొద్ది రోజులు మాకు ఇవ్వండి మేము నిన్న మామిడి పండు బిర్యానీ తిన్నాము మాకు ఇన్సులిన్ వేసుకోము ఒకవేళ వేసుకోవాలని ఉన్న ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు మా పిల్లలు ఒప్పుకోరు అని ఒక బేరం బార్గైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎమర్జెన్సీస్లో మేము చెప్పినప్పుడు పేషెంట్ ఏమనుకుంటారంటే సొసైటీలో ఇన్సులిన్ అన్నది లాస్ట్ స్టేజ్ అంటారు ఇది ఒక ఫస్ట్ అపోహ ఇది చాలా చాలా తప్పు కొత్తగా తెలిసిన షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా డే వన్ ఇన్సులిన్ పెడతాము అంటే ఇన్సులిన్ అన్నది లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి ఉంటుంది రెండోది ఇన్సులిన్ అన్నది ఇంజెక్షను మాకు గుచ్చుకోవాలంటే నొప్పి కాబట్టి మాకు ఇంజెక్షనే వద్దు మాకు సూది వేసుకోవాలంటేనే భయము అని అంటారు ఒకప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ ఇన్సులిన్ సిరంజెస్ అంటే ఇది తెలుసు అందరికీ కూడా సీసాలో ఇంచి ఇట్లా తీసుకోవాలి ఇట్లా వేసుకోవాలి అన్నది తెలుసు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అన్నీ కూడా పెన్స్ అన్నట్టు వచ్చేసాయి ఈ పెన్స్ అన్నది ఎంతంటే ఈ నీడిలు అసలు కంటికి కనపడినంతగా ఉంటుంది అంటే మీకు అసలు ఒక చీమ కుట్టుండేదానికి దోమ కుట్టుండేదానికంటే తక్కువ పెయిన్గా ఉంటుంది సో చాలామంది ఏంటంటే మాకు డబ్బులు లేవు మేము ఇన్సులిన్ కొనుక్కోలేము మాకు ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు అని అంటారు ఈరోజు బీపీ షుగర్ గుండె కిడ్నీ ఉన్న వ్యాధిగ్రస్తులకి ఒక నెల ప్రిస్క్రిప్షను రెండు వేల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు అవుతుంది యావరేజ్గా అంటే ఒక షుగర్ మాత్రం ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి అంటే ఒక ఇన్సులిన్ సీసా డబ్బు లేని వాళ్ళు కూడా కొనుక్కోవాలంటే నూట నల నలభై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది అంటే కాస్ట్ వైజ్ తీసుకున్నా మీకు రోజుకు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయల కంటే ఎక్కువ రాదు బట్ పెన్స్ అన్నది కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది బట్ దానికి పెయిన్ అన్నది అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది రెండోది ఎట్లా వేసుకోవాలి మాకు చాలామంది మాకు వేసుకునే వాళ్ళు లేరు మా ఇంటి పక్కన సిస్టర్ లేదు మేము వేరే వాళ్ళపైన ఆధారపడాలి నాకు గుచ్చుకోవాలంటే భయము అన్నది ఆ భయము అన్నది చాలా పెద్ద హిండ్రెన్స్ అనమాట ఇన్సులిన్ వేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్తానంటే నా పాత పేషెంట్స్కి అందరికి కూడా తెలుసు ఇన్సులిన్ పైన భయం పోగొట్టుకోండి ఇన్సులిన్ పైన అపోహలు పోగొట్టుకోండి మీకు దోమ కుట్టదా చీమ కుట్టదా దీన్ని చాలా ఈజీగా డయల్ చేయొచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నది మీకు డయల్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమంటే కళ్ళు సరిగ్గా కనపడని వాళ్ళకి కూడా రెటినోపతి ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చూపు సరిగ్గా కనపడని వాళ్ళకి కూడా ఆ టిక్ సౌండ్ వన్ టూ త్రీ ఆ లెక్కకి మీకు నంబర్ వచ్చేస్తుంది రెండోది వచ్చి చేతులు వణుకుతున్న వాళ్ళు కూడా ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జస్ట్ మీరు ఇట్లా అనుకుంటే ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే బొటన వేలు కానీ ఉంటే మీకు అసలు భయపడాల్సిన అవసరం అన్నది ఉండదు రెండోది ఇన్సులిన్ ఎక్కడ వేసుకోవాలి చాలామంది అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మేము పొట్ట పైన వేసుకోమంటాం బట్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి వీలున్నంత వరకు పొట్ట పైన చెప్పను ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయము యాక్చువల్గా పొట్ట పైన ఉన్న కొవ్వులో వేసుకుంటారు కానీ లోపల బిడ్డకి ఏమీ కాదు అందువల
ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ఇన్సులిన్ రక్తంలో కాదు కొవ్వులోకి వెళ్తుంది కొవ్వు నుంచి వెళ్ళేదానికి కొన్ని కొన్ని రకాల ఇన్సులిన్ స్పీడ్గా వెళ్తాయి కొన్ని కొన్ని రకాల ఇన్సులిన్ స్లోగా వెళ్తాయి కాబట్టి మినిమం థర్టీ మినిట్స్ లేదంటే ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నది కూడా ఉంటుంది లేదు పొట్ట పైన స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది లేదు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది లేదు హెర్పీస్ ఉంది లేదు ఆపరేషన్ ఏమన్నా చేస్తున్నారు గర్భసంచి ఆపరేషను పొట్ట పైన వేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది అని అనుకోండి తొడలు థైస్ పైన లేటరల్ సైడ్ అంటే ఇటువైపుకి వేసుకోవాలి బయట వైపుకి వేసుకోవాలి చాలామందికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా పొరపాటున లోపల సైడ్కి వేసేసుకుంటారు లోపల సైడు రక్తనాళాలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకొకటి అందరు అడిగేది ఏంటంటే మాకు వేసుకోగానే బ్లడ్ వస్తుంది అని అంటారు బ్లడ్ వచ్చింది అని అంటే మీరు తప్పేసుకున్నారు అని అర్థం ఎందుకనంటే మజుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మీరు మామూలు ఇంజక్షన్స్ ఇక్కడ వేసుకుంటారు కదా అట్లా ఇంట్రామస్కులర్ వెళ్ళినప్పుడు బ్లడ్ వస్తుంది కొవ్వులోకి వెళ్తే బ్లడ్ రాదు అందువల్ల మీరు వేసుకునే టైంలో రక్తనాళాలు అంటే మీరు బ్లూగా ఉండేటి స్థలంలో లేకుండా కానీ వేసుకుంటే బ్లడ్ రాదు నొప్పి ఉండదు ఫిఫ్టీ థర్టీ మినిట్స్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు వేసుకోండి నిదానంగా కూడా ఉంటుంది చాలామంది ఇంకొకటి అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఇన్సులిన్ వేసుకుంటే నాకు కళ్ళు తిరుగుతుంది నేను అన్నం తినే లోపల నాకు కళ్ళు తిరిగి చెమట్లు పట్టి నాకు ఏదో అయిపోతుంది అని అనుకుంటారు ఇది ఎందుకు అని అంటే తక్కువ డోసు అంటే యాడిక్వేట్ డోస్తో మొదలు పెట్టాలి ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తికి నలభై యూనిట్లు అవసరం ఉంది అని అనుకోండి ఫస్ట్ డేనే నలభై యూనిట్లు ఇవ్వం ఎనిమిది యూనిట్లు ఆరు యూనిట్లతో మొదలుపెట్టి ప్రతి రెండు మూడు రోజులకి వాళ్ళని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళకి కరెక్ట్ డోస్ వచ్చేదానికి పది పదహైదు రోజులు పడుతుంది కానీ ఎమర్జెన్సీస్ హార్ట్ అటాక్స్లో కానీ ఐసీయూలో ఉండే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఇన్సులిన్ డ్రిప్ పెట్టేస్తామన్నమాట అంటే డ్రిప్ పెట్టడం వల్ల పేషెంట్కి ఎటువంటి హానికరం అన్నది రాదు డాక్టర్స్ మానిటరింగ్లోనే ఉంటారు సపోజ్ ఇన్సులిన్ వేసుకునిన తర్వాత చాలామంది అర్ధరాత్రి అంటే బిట్వీన్ త్రీ టు ఫోర్ కానీ వన్ టు టూ కానీ కడుపులో ఆరాటంగా ఉంది ఏదో లేవాలనిపిస్తుంది తినాలనిపిస్తుంది కొంతమంది అయితే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ అన్నట్టు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మిడ్ నైట్ త్రీ టు ఫోర్ ఆర్ టూ టు త్రీ ఒక బ్లడ్ షుగర్ రీడింగ్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ బ్లడ్ షుగర్ కానీ అరవై డెబ్బై లోకి కానీ వచ్చింది అని అంటే రాత్రి పూట ఇవ్వాల్సిన ఇన్సులిన్ ని తక్కువ డోస్కి ఇస్తాము ఎవరైతే టైప్ వన్ చిల్డ్రన్ ఉంటారో ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ డయాబెటీస్ ఉంటారో ఎవరైతే బ్రిటిల్ డయాబెటీస్ అంటారు బ్రిటిల్ డయాబెటీస్ అంటే ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులకి వాళ్ళ బాడీలో కంట్రోలింగ్ మెకానిజం పోతుంది కంట్రోలింగ్ అని అంటే స్టెబిలైజర్ ఎట్లుంటుంది మనకు ఒక ఫ్రిడ్జ్కి కానీ టీవీకి కానీ బయట నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ వస్తే కూడా కరెంట్ని కరెక్ట్గా ఎంత కావాలో ఫ్రిడ్జ్కి అంతే పంపిస్తుంది దీర్ఘకాలికంగా షుగర్ ఉండే వాళ్ళల్లో ప్యాంక్రియాస్లో కంట్రోలింగ్ మెకానిజం దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఒక పూట నలభై ఉంటుంది ఇంకో పూట నాలుగు వందలు ఉంటుంది ఒక పూట హై షుగర్లో ఉంటారు ఒక పూట లో షుగర్లో ఉంటారు ఈ అబ్నార్మల్ వేరియేషన్ వల్ల వాళ్ళకి నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు వస్తుంది మెదడుకి కూడా స్ట్రోక్ వస్తుంది హార్ట్ అటాక్ కూడా వస్తుంది అందువల్ల లాంగ్ స్టాండింగ్ డయాబెటిక్స్కి ఇంట్లో గ్లూకోమీటర్ పెట్టుకోమంటాం చాలామంది ఒకసారి గ్లూకోమీటర్ కొనిన తర్వాత దాని సెల్లు మార్చారు రెండేళ్ళైనా మూడేళ్ళైనా అట్లే పెట్టుకొని అది ఎక్కువ వస్తుంది మాకు గ్లూకోమీటర్తో చూస్తే నాలుగు వందలు ఉంది కాబట్టి మేము గ్లూకోమీటర్ చూడటం మానేస్తామంటారు అది చాలా చాలా తప్పు మనకు షుగర్ కానీ ఎక్కువ వచ్చిందంటే మన బాడీలో తేడా ఉందా లేదా చూడాలే కానీ మనకు మీటర్లో తేడా ఉంది కదా అని దాన్ని అవాయిడ్ చేయటం అన్నది కూడా రెండోది తప్పు నాలుగోది ఏంటంటే ఎంతకాలం ఇన్సులిన్ వాడాలి ఎవరికన్నా మేము పెట్టామనుకోండి ఇది లైఫ్ లాంగ్ వాడాలా లైఫ్ లాంగ్ అయితే నేను వాడను అని అంటాను సో ఎవరికైతే టెంపరీగా ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి సర్జరీ అయిన వాళ్ళకి ఒక రెండు మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఉంటుంది కానీ అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళకి ఎవరికైతే మందులు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదో ముఖ్యంగా రెటినోపతి కంట్లో ఎవరికైతే రెటినోపతి ఉంటుందో వాళ్ళు కానీ ఇన్సులిన్ కానీ వాడితే మోడరేట్ రెటినోపతి కూడా మైల్డ్కి రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది నా ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవంతో చెప్తున్నాను యూరిన్లో మైక్రాల్ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు కంట్లో రెటినోపతి ఉన్నవాళ్ళు ఈసీజీలో కొద్ది కొద్దిగా చేంజెస్ ఉన్నవాళ్ళు ఎర్లీ స్టేజెస్లో కానీ ఇన్సులిన్ కానీ వాడి ఉంటే ఖచ్చితంగా రివర్స్ అవుతుంది కానీ మా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి సివియర్ రెటినోపతి సివియర్ కిడ్నీ ప్రాబ్లంలో వచ్చిన వాళ్ళకి రివర్సల్ అన్నది జరగదు ఎవరైతే డయాలసిస్లో ఉన్నారో ఎవరికైతే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళు షుగర్ మందులు 
ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మంచిది వాళ్ళు కేవలము ఇన్సులిన్నే వాడాలి వాళ్ళకి షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ అంటారు అంటే రోజుకు మూడు పూట్లే వేసుకునే ఇన్సులిన్నే వాళ్ళకి పన్నెండు గంటలు పద్నాలుగు గంటలు పనిచేస్తుంది కాబట్టి కిడ్నీ వాళ్ళకి సరిగా పనిచే ఉండదు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఇన్సులిన్నే వాడాలి ఎవరికైతే ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బంది ఉందో ఎవరైతే కొనుక్కోలేకపోతున్నారో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇన్సులిన్ అన్నది ఇస్తారు మీరందరూ కూడా ఇన్సులిన్ని ఖచ్చితంగా కూడా వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పట్లో కొత్త గైడ్ లైన్స్ అంటే అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే బేసల్ ఇన్సులిన్ థెరపీ అని అంటారు ఇంతకుముందు మిక్స్టాట్ ఆక్ట్రాపిడ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వాడే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్త కొత్త ఇన్సులిన్స్ వచ్చాయి ఒక ఇన్సులిన్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కూడా యాక్ట్ చేసేది ఉంది ఈవెన్ వీళ్ళది కూడా డెగ్లుడెక్ అనేది ఉంది అంటే ఇది ఏమంటే ఈరోజు వేసుకొని రేపు నేను మర్చిపోతే కూడా ఎల్లుండికి ఉంది భవిష్యత్తులో వారానికి ఒకసారి వేసుకునే ఇన్సులిన్స్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి అది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది బట్ అవన్నీ ఏంటంటే చాలా ఖరీదైనవి చాలా మందికి మధ్యతరగతి వాళ్ళకు కానీ వీళ్ళకి కానీ అందుబాటులో లేవు ఇప్పట్లో బట్ ఖచ్చితంగా కూడా ముఖ్యంగా ఎవరికైతే టైప్ వన్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళ అమ్మలకి వాళ్ళ నాన్నలకి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కొత్త ఆవిష్కరణలు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేలోపు ఆ బిడ్డల కిడ్నీ పాంక్రియాస్ని కానీ మనం కాపాడగలిగితే ఇన్సులిన్తో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ లేదు అనేది వస్తుంది ఇన్సులిన్ను ఇంజక్షన్ బదులు ఇంజెక్టర్ రూపం అని వచ్చింది అంటే నీడిల్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇట్లా ప్రెస్ చేసి వేసేది బట్ ఆ ఇంజెక్టర్ థెరపీలో ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్ అంత పనిచేయలేదు కాబట్టి బ్యాన్ చేసేస్తున్నారు ఇన్హేలర్ ఇన్సులిన్స్ వచ్చినాయి మనకు ఆస్మా వాళ్ళు ఇన్సులిన్ ఎట్లా వాడతారో ఇన్హేలర్ ఇన్సులిన్స్ వచ్చినాయి బట్ మనకి ఎక్కువగా దుమ్ము ధూళి పొల్యూషన్తో ఉంటాం కాబట్టి పది యూనిట్ల ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్కి అది యాభై యూనిట్ల ఇన్సులిన్ పీలిస్తే కూడా ఎఫికసీ రాలేదు కాబట్టి దాన్ని కూడా బ్యాన్ చేసేసారు ఇన్సులిన్ మాత్రలు వచ్చినాయి అది కూడా మన కడుపులో అమీబియాసిస్ ఇట్లాంటివి దండి ఉండి ఆ ఇన్సులిన్ని డిగ్రేడ్ చేసేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ మాత్రలు కూడా బ్యాన్ అయిపోయాయి యాజ్ ఆన్ నౌ ఓన్లీ ఇంజెక్ట్ ల్ ఫామ్స్ ఉంటుంది ఎయిదర్ సీసా ఫామ్ అన్న ఉంటుంది పెన్ ఫామ్ అన్న ఉంటుంది ఈ బ్లూ కలర్ పెన్స్ వచ్చి టెంపరీ పెన్స్ అంటే ఏదో ఒక నెల రెండు నెలలు వాడే వాళ్ళకి డిస్పోజబుల్ పెన్స్ ఇంకొకటి అందరు అడిగేది ఏంటంటే మేము ట్రావెల్కి వెళ్తున్నాము మా పిల్లల దగ్గర అమెరికాకి ఆరు నెలలకు పోతున్నాము తీర్థయాత్రలకు ఇరవై రోజులు పోతున్నాము మాకు ఇన్సులిన్ క్యారీ చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది మేము ఏం చెయ్యాలి అని అడుగుతారు ఒకసారి యాక్చువల్గా ఈ పెన్లో పెట్టిన తర్వాత ఇరవై ముప్పై రోజులు చలికాలంలో అయితే ముప్పై రోజులు కూడా ఫ్రిడ్జ్లో లేకపోయినా కూడా టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకునేది ఉంటుంది హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కానీ అట్లా పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు ఫ్లైట్ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళ మటుకు లగేజ్లో చెక్ ఇన్ లగేజ్లోకి వేయకూడదు అది పర్మిషన్ తీసుకొని డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని కూల్ ప్యాక్స్ పెట్టుకొని తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అమెరికాలో ఏది ఉంటుందో ఆస్ట్రేలియాలో ఏది ఉంటుందో సేమ్ ఇన్సులిన్ సేమ్ బ్రాండ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది బట్ అక్కడ చాలా ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరు ఇక్కడి నుంచే కూడా తీసుకొని పోతారు ఎవరికైతే ఫ్రిడ్జ్ లేదో వాళ్ళందరూ కూడా మట్టి ముంతలు అంటే చిన్న మట్టి ముంతలు దాంట్లో మూడో వంతు నీళ్లు అంటే ముక్కాల భాగం నీళ్లు నింపి సీసా మూత నీళ్ళల్లో లేకుండా త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ సీసా నీళ్ళల్లో పెట్టి ఈ పార్ట్ కానీ పైకి పెట్టి ఎండ లేకుండా కానీ పెడితే ఆ ఇన్సులిన్ను ఇరవై రోజులు కూడా ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా కూడా వాడొచ్చు కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ లేని వాళ్ళు కూడా ఇన్సులిన్ అన్నది వాడొచ్చు చాలామంది ఏంటంటే ఎవరైనా పేషెంట్ చనిపోయినా లేదు మాకు టీటీడీ కానీ ఆర్టీసీలో కానీ మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇన్సులిన్ ఇంత తెచ్చిచ్చేసినారు కాబట్టి మాకు మిగిలిపోయింది మేము ఇది వాడేస్తామని అంటారు నా వటుకు ఒకసారి ఒక పేషెంట్ డెత్ అయితే మటుకు ఆ డెత్ పేషెంట్ మెడిసిన్స్ వేరే ఎవరికి మేము ఇవ్వం దట్ ఈస్ మై ప్రిన్సిపల్ మా టీచర్ చెప్పిండేది కాబట్టి వేస్ట్ అయిపోతాయని అనకుండా బయటపడేయండి ఎవరైనా ఇన్సులిన్ ఫ్రిడ్జ్లో లేకుండా మీకు కానీ ఒక పది వైల్స్ తెచ్చిచ్చినా కూడా దయచేసి తీసుకోవద్దు కోల్డ్ చైన్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే మీరు వంద యూనిట్లు వేసుకున్నా అది పది యూనిట్లతోనే సమానం చాలామంది మమ్మల్ని వచ్చి అడుగుతారు మేడం మేము ఇంత ఇన్సులిన్ వేసుకుంటున్నాము షుగర్ ఎందుకు తగ్గట్లేదు కొంతమంది అయితే అసలు మూత కూడా తీయరు నీడిల్కి ఇట్లా వేస్తారు తీస్తారు దాంట్లో పుష్ చేస్తుంటారు వచ్చేస్తుంటారు ఏమంటే ఏమో మేడం తెలియలేదు అని అంటారు కొత్తలో ఇటువంటివి చాలా ఉంటుంది ఒక ముస్లిం పేషెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ షుగర్స్ ఫస్ట్ టె
సో చాలా మంది ఏంటంటే ఆర్థిక పరమైన కారణాల వల్ల కానీ మంత్ ఎండింగ్లో డబ్బులు ఇబ్బంది అని కానీ ఎందుకంటే మనకు కాఫీ పొడి సీసాలో కాఫీ అయిపోయింది అనుకోండి నీళ్ళు పోసి కలిపేసి పోసేస్తారు మజ్జిగ తక్కువైంది అనుకోండి ఇంకొక రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు పోసి సర్దేస్తారు ఇన్సులిన్ తక్కువే ఉంది అనుకోండి ఈ ఉదయం నాలుగు యూనిట్లు సాయంకాలం నాలుగు యూనిట్లు అత్తగారికి అమ్మగారికి ఇన్సులిన్ వేస్తుంటారు కానీ పాపం ముసలోళ్ళకు చాలా మందికి తెలియదు ఇన్సులిన్ తక్కువ వేస్తున్నారు చాలా మంది చెప్తున్నానని నా పార్థం చేసుకోవద్దండి అది డబ్బుల వల్ల కానీ ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కానీ చాలామంది ఇళ్లల్లో ఆ విధంగా జరుగుతుంది పేషెంట్స్ చెప్తున్నారు నాకు కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు మజ్జిగ ఇవి డైల్యూట్ చేసినట్టు దయచేసి ఇన్సులిన్ని డైల్యూట్ చేయొద్దండి తీసేటప్పుడు గాలి లేకుండా కూడా తీసుకోవాలి ముసలి వాళ్ళకి కంటి చూపు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రోక్ పేషెంట్స్కి మీ కూతుర్ల పైన కోడళ్ళ పైన కొడుకుల పైన నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మోసం చేయకుండా డాక్టర్ ఎంత చెప్పినారో అంత వేసుకొని మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందంటే మీకు ఏ డాక్టర్ అయితే ఏం ఇన్సులిన్ రాసి ఇచ్చారో అది వాడుకోండి రెండోది టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అన్నది దాదాపు అన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ ఇన్సులిన్స్ ఒకటిగానే ఉంటుంది ఎఫికసీ కూడా మనం స్టోరింగ్ మెకానిజం ఇంపార్టెంట్ ఫ్రిడ్జ్లో డోర్లో స్టోర్ చేసుకోండి డీప్ ఫ్రీజర్లో ఇన్సులిన్ స్టోర్ చేయకూడదు ఇన్సులిన్ డీప్ ఫ్రీజర్లో కానీ స్టోర్ చేస్తే పనికి రాదు ఒకసారి తీసుకుని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి వెంటనే కూడా చేయకూడదు వెంటనే వేసేసుకోకూడదు సో ఏం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఖచ్చితంగా కూడా రోల్ చేసుకోవాలి సో ఏంటంటే కొంతమంది బాటిల్ షేక్ చేసినట్టు ఇట్లా 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 షేక్ చేసేస్తారు అది చాలా తప్పు నీట్గా దాన్ని ఇట్లా 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 రోల్ చేసుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలన్న నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్కి వచ్చేదాకా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి ఎవ్వరూ కూడా బాడీలోకి వేసుకోకూడదు వెంటనే వీలున్నంత వరకు నీడిల్ లేకుండానే స్టోరింగ్ చేసుకోవాలి నీడిల్ కూడా తీసేసి స్టోర్ చేసుకుంటేనే బెటరు మామూలుగా ఈ నీడిలు రోజుకి ఒకసారైనా చెప్తాం కానీ మన ఇండియన్స్ ఖచ్చితంగా కూడా రెండు మూడు రోజులు వాడతారు ఎందుకంటే మనం డిస్పోజబుల్ వాటర్ని నువ్వుల నూనెకి పెట్రోల్కి వాడతాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవ్వరు ఒక రోజుకి వాడరు మినిమం మూడు రోజులు వాడతారు కానీ ఎక్కువ రోజులు స్పిరిట్తో కానీ దీన్ని వేస్తే దీనిపైన టెఫ్లాన్ కోటింగ్ ఉంటుంది ఈ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ పొయ్యేసి పెయిన్ వచ్చేస్తుంది సో ఫోర్త్ పోకుకో ఫిఫ్త్ పోకుకో పేషెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది అని అంటారు సో ఈ నీడిల్ అయినా కూడా ఇది ఎయిట్ రూపీసో టెన్ రూపీసో ఉంటుంది ఈ నీడిల్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టైమ్స్ అంతకంటే కూడా ఎక్కువ వాడకూడదు సో కనీసం వారానికి రెండు నీడిల్స్ అయినా కూడా మార్చుకునే విధంగా కూడా చూడాలి సో అందువల్ల మీకు దీనిపైన ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఇన్సులిన్ పెన్స్ దేని దేంట్లో వాడాలో నేను చెప్తాను ఈ గ్లూకండో ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఒకటి ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ ఎంత అవుతుంది మేడం ఇన్సులిన్ భయపడే వాళ్ళకి కొంతమంది డాక్టర్లు అది పెట్టున్నారు మేడం ఏం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు అంటే వీళ్ళే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాను మాకు ఇన్సులిన్ వద్దు ఇన్సులిన్ వద్దు అనేసి అలా అనే గడిగి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల ఏమైనా మేలేనా ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ అంట మేడం ట్యాబ్లెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఏమంటేనండి షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్లో ఇంతకుముందు మనం ఎక్కువగా వాడేది మెట్ఫామిన్ సల్ఫనైల్ యూరియాస్ అంటే అందరు వాడే డైనిల్లు ఈ గ్లిమి పెరేడి ఇవంతా కామన్ కూడా ఇప్పుడు ఏమంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మెట్ఫామిన్ మెట్ఫామిన్ తర్వాత సల్ఫనైల్ యూరియా తర్వాత ఇన్సులిన్ పోవాలి అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామందికి ఇన్సులిన్ కంటే భయం అని కాదు రెండు రకాలైన కొత్త మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి DPP-4 ఇన్హిబిటార్స్ SGLT-2 ఇన్హిబిటార్స్ DPP-4 ఫోర్ ఇన్హిబిటార్స్ వచ్చి ఇరవై ఐదు రూపాయలు మాత్రలే ఉన్నాయి SGLT-2 టూ వచ్చి యాభై రూపాయలు మాత్రలు అట్లా కూడా ఉన్నాయి ఏ మాత్ర కూడా ఇన్సులిన్కి సమానము కాదు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫ్రమ్ మీ ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ టెల్ ఎందుకనంటే షుగర్కి ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ లేదు నువ్వు బయట నుంచి ఇన్సులిన్ ఇస్తున్నావు దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఒకప్పుడు ఏంటంటే షుగర్ అంటే లివరు పాంక్రియాస్ మజులు ఈ మూడింటి నుంచే మాకంతా చదువు చెప్పారు మేము యూజీలో తర్వాత ఏమొచ్చింది కొద్దిగా కిడ్నీలో నుంచి వస్తుంది పేగుల్లో నుంచి కూడా కారణం ఉంది అనేది చెప్పేవాళ్ళు అంటే తర్వాత ఎనిమిది కారణాలు కనుక్కున్నారు ఆమ్నియస్ ఆక్టెట్ అని ఇప్పుడు పన్నెండు కారణాలు శరీరంలో పన్నెండు భాగాలలో నుంచి తేడా వల్ల షుగర్ వస్తుంది అని చెప్పారు కాబట్టి పాంక్రియాస్కే ఇన్సులిన్ కాబట్టి ఈ పేగుల్లో సంబంధించిన దానికి డిపిపి ఫోర్ ఇన్హిబిటార్స్ కిడ్నీకి సంబంధించిన దానికి ఎస్జిఎల్టీ టూ ఇన్హిబిటార్స్ పెట్టారు ఎస్జిఎల్టీ టూ ఇన్హిబిటార్స్ అన్నది కొత్త డ్రగ్ అంటే ఈ ఆరు నెలల్లో ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఇస్తున్న గైడ్ లైన్స్ ఏం
కాబట్టి అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండే వాళ్ళకి ఎస్జీఎల్టీ టూ ఇన్హిబిటార్స్ పెట్టము డీపీపీ ఫోర్ ఇన్హిబిటార్స్ అన్నది ఇరవై రూపాయల నుంచి పది రూపాయలకు కూడా కొన్ని రకాలైన మాత్రలు వచ్చినాయి దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నది తక్కువగానే ఉన్నాయి కానీ దానికి పూర్తిగా కూడా ఇన్సులిన్కి సమాంతరం కాదు అంటే ఒక ఐదేళ్ళ షుగర్ ఉంటాడు షుగర్ మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఉంది ఇన్సులిన్ ఇష్టం లేదు అటువంటి వాళ్ళకి డీపీపీ ఫోర్ ఇన్హిబిటార్స్ పెట్టచ్చు ఒకళ్ళిద్దరికే అంటే వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళిద్దరికే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ ఎస్జీఎల్టీ టూ ఇన్హిబిటార్స్ ఫ్రాక్చర్ రిస్క్ ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాంగ్రీన్ ఉంది ఇంకా కూడా వార్నింగ్ సిగ్నల్స్తో ఇస్తున్నారు మాకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక వంద మందిలో ఒకళ్ళకు పెడతాను అంటే మనం చూసి పేషెంట్కి నీడెడు ఇది లేకపోతే అతనికి తగ్గదు అన్న వాళ్ళకే పెడతాం నాకు ఇన్సులిన్ నాకు వేసుకొని ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను ఇదే వేసుకుంటాను అనటం అన్నది తప్పు నా సమస్య మేడం ఇన్సులిన్ వేసుకున్నప్పుడు నుంచి వెయిట్ పెరిగాను మేడం అది కామన్ అని అంటున్నారు మేడం అది నిజమేనా నువ్వు వెయిట్ పెరిగేది ఇన్సులిన్ వేసుకునే వాళ్ళ ఇప్పుడు నేను టెన్ కేజీస్ పెరిగాను మేడం ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇప్పటికి ఇన్సులిన్ వల్ల వెయిట్ పెరుగుతారు రెండు మూడు కిలోలు పెరుగుతారు అన్ని ఇన్సులిన్స్ కి వెయిట్ గెయిన్ రాదు మామూలుగా యాక్ట్రాపిడ్ మిక్స్ స్టాడికి వస్తుంది కొత్త రకంగా వచ్చే బేసల్ ఇన్సులిన్స్ కి వెయిట్ గెయిన్ రాదు రెండోది వచ్చేది రెండు మూడు కిలోలే బట్ ఇన్సులిన్ తో పాటు సల్ఫనైల్ యూరియాస్ ఉన్నా ఇన్సులిన్ తో పాటు పయోగ్లిటజోన్ ఉన్నా ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ పెరుగుతారు నాకు కూడా ఒక టీచర్ వచ్చాడు పేషెంట్ ఆమె పయోగ్లిటిజోన్ మందు పెట్టుకొని ఉన్నారు వేరే డాక్టర్ ఇన్సులిన్ యాడ్ చేశారు కరెక్ట్గా పదహైదు రోజుల్లో పది కిలోలతో వచ్చింది అసలు నేను గుర్తుపట్టలేని ఇది మాకు కూడా అర్థం కాలే అన్ని టెస్ట్లు కానీ చేస్తే వెంటనే ఆ ట్యాబ్లెట్ మానేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ ఫైవ్ కిలోస్ వెయిట్ రిడక్షన్ వచ్చేస్తుంది కొంతమంది మోషన్ అంటున్నారు దాన్ని నిలిపేసి మామూలుగా జోరీలు అట్లాంటివి పెడుతున్నారు కొంతమంది డాక్టర్లు అది నాకు చూపిస్తారు మనం డౌట్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు అది మోసన్స్ మామూలుగా నైంటీ పర్సెంట్ మెట్ ఫార్మ్ సెట్ అవుతుంది అది ఎందుకు అట్లా ఒకరిద్దరికి కొంతమందికి మెట్ఫార్మిన్ అన్నది ది బెస్ట్ డ్రగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ ది బెస్ట్ డ్రగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఎవరికైనా కూడా ఫస్ట్ అన్నది మెట్ఫార్మిన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ డ్రగ్ అంటే పెళ్లికాన అమ్మాయిలకి ఇవ్వచ్చు లేదు చిన్న పిల్లలకి కూడా ఇవ్వచ్చు ముసలి వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంకా ముసలి వాళ్ళు ఎయిటీ నైంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఆఫ్ మెట్ఫామిన్ పెట్టచ్చు షుగర్ డౌన్ కాదు హైపోగ్లైసీమియా రాదు రెండే రెండు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒకటి వచ్చి గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు మనము ఒక కంపెనీ మార్చి చూడొచ్చు అంటే దీంట్లో సస్టైన్ రిలీజ్ ఉంటుంది ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ ఉంటుంది షార్ట్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది సపోజ్ నేను సెటాపిన్ అని ఒక డ్రగ్ పెట్టాను పేషెంట్కి మోషన్ వచ్చింది నేను వెంటనే గ్లైకోమెట్కి వెళ్తాను గ్లైకోమెటిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది బైగోమెటిక్ పెడతాను అంటే ఒక టైప్ ద టైప్ ఆఫ్ డెలివరీ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ కానీ మారిస్తే నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది ఓన్లీ వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళకి మెట్ఫామిన్ అలర్జీ ఉంటుంది రియాక్షన్ ఉంటుంది సో నాకు ఒక పేషెంట్ ఉన్నారు ఎట్లా పెట్టినా కూడా షీ హ్యాస్ అంటే థర్టీ ఫార్టీ టైమ్స్ అయిపోతుంది మామూలుగా మెట్ఫామిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్నం తిన్న వెంటనే మోషన్ పోవడం బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తే మోషన్ పోవడం టూ టూ త్రీ టైమ్స్ గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటుంది అది ఇనీషియల్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో సెట్ అయిపోతారు వాళ్ళు కానీ అడ్జస్ట్ అయిపోతే ఒకవేళ ముప్పై నలభై సార్లు అవుతున్నది అంటే మటుకు వాళ్ళకి మెట్ఫామిన్ పెట్టకూడదు కిడ్నీ పేషెంట్స్కి మెట్ఫామిన్ పెట్టకూడదు ఎవరికైతే సీరం క్రియాటినిన్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో పురుషులలో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో స్త్రీలలో వాళ్ళకి మెట్ఫామిన్ ఇవ్వము నా దగ్గరికి పేషెంట్లు ఐదారేళ్ల తర్వాత వచ్చి ఒట్టి ఫాస్టింగ్ షుగర్ తీసుకొని వస్తారు క్రియాటినిన్ ఎందుకు అని అంటే చేసుకోలేదు అని అంటారు అసలు మీకు షుగర్కి క్రియాటినిన్ ఎందుకు అని అంటారు షుగరు మాత్రలు పెట్టాలి అని అంటే క్రియాటినిన్ అవసరము క్రియాటినిన్ చూడకుండా మెట్ఫామిన్ టాబ్లెట్ పెట్టకూడదు నేను ఈరోజు క్రియాటినిన్ నార్మల్ ఉంది అని మెట్ఫామిన్ పెడతాను రెండు నెలల తర్వాత కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కిడ్నీ ప్రాబ్లం అయ్యి అడ్మిట్ అవుతారు వెంటనే మెట్ఫామిన్ మార్చాలి వెంటనే మెట్ఫామిన్ స్టాప్ చేయాలి ఎవరైతే సిటీ యాంజోకి పోతారో ఎవరైతే ఇన్వేజివ్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ ప్రొసీజర్స్కి పోతారో ఎవరైతే మేజర్ సర్జరీస్కి వెళ్తారో వాళ్ళందరికీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు మెట్ఫామిన్ స్టాప్ చేయాలి దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ ఇండికేషన్స్ బట్ మెట్ఫామిన్ కానీ టాలరేట్ చేయగలిగితే మ్యాక్సిమం డోస్ త్రీ గ్రామ్స్ పర్ డే సో మ్యాక్సిమం టూ గ్రామ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ
ఇది డైలీ ఉంటే వేసుకుంటేనే మాకు ఇరిటేషన్ లేకుండా ఉంటుంది అంటారు మేడం దానివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా చాలా మంది అంటారు రెగ్యులర్ నేను ఒకటి మార్నింగ్ వేసుకుని ఇస్తాను అంటారు యాంటాసిడ్స్ అన్నది దట్ ఈస్ ఎ బర్నింగ్ ఇష్యూ నో యూ షుడ్ నాట్ యూస్ ఒమేస్ పాంటోప్రజోల్ రాబిప్రజోల్ ఫర్ మోర్ దెన్ త్రీ వీక్స్ దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కన్సెన్సెస్ గైడ్ లైన్స్ గివెన్ ఇన్ లెస్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ మన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓమేజ్ లేందే ల్యాండ్టాక్ లేందే అసలు ఇళ్లల్లో పోపులు పెట్టి ఉంటుందో ఇంట్లో మందులు పెట్ల ఉంటున్నాయి అందరికీ జెలిసిల్లు ఇవన్నీ అన్నది దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ చాలా మందికి ఎందుకు అని అంటే ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ప్యాంటోప్రజోల్ కిడ్నీ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది రెండోది ఇప్పుడు అంతా కూడా గట్ మైక్రోబ్ పైన ఉంది కాబట్టి యాంటాసిడ్స్ షార్ట్ డ్యూరేషనే వాడాలి మీరందరూ కూడా ఎవరైతే ఎకోస్పిరిన్తో ఉన్నారో ఎవరైతే క్లోపిడోగ్రల్తో ఉన్నారో ఎవరైతే వేరే రకమైన మందుల వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్ ఉంటుందో రానిటిడిన్ ట్యాబ్లెట్ అయితే పర్వాలేదు కానీ ఈ పీపీఐస్ మటుకు అంటే ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటార్స్ మటుకు ఖచ్చితంగా కూడా ఎంత తక్కువ వాడితే అంత మంచిది నేను ఎప్పుడు ఐ థింక్ ఇంతకుముందు రెండు మూడు మీటింగుల్లో కూడా చెప్పాను పెద్దవాళ్ళకి ఎవరికైనా కూడా కడుపులో మంట తగ్గకుండా ఉన్నా ఎవరికైనా మోషన్కి సంబంధించిన హ్యాబిట్స్ మారుతూ ఉన్నా అంటే కొద్ది రోజులు కాన్స్టిపేషన్ కొద్ది రోజులు మోషన్ కట్టలేదనే ఇబ్బంది ఉన్నా ఎవరికైనా చెప్పలేని ఆకలిగా నీరసంగా అట్లా ఉన్నా అటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎండోస్కోపీ కొలనోస్కోపీ దయచేసి చేసుకోండి చాలామంది ఎండోస్కోపీకి భయపడుతుంది యాంటాసిడ్స్ అట్లా వేసుకుంటూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను రెండు రోజులకు ఒక క్యాన్సర్ మా హాస్పిటల్లో పికప్ చేస్తాను నేను చూడని క్యాన్సర్ అంటూ కూడా లేదు ఎంతోమంది సిఏ స్టమక్స్ మేము చెప్తే పరీక్షలు చేయించుకోరు ఈ డాక్టర్ ఊరికే పరీక్షలు చెప్తుంది అని అంటారు ఆరు నెలలు అయిన తర్వాత థర్డ్ స్టేజో ఫోర్త్ స్టేజో వచ్చి ఏడుస్తారు మేడం ముందే చేయించుకుంటే బాగుండేది అని మీరు సొంత వైద్యం లేకుండా ఈ యూట్యూబ్ల్లో వైద్యాలు లేకుండా మధ్యాహ్నం టీవీల్లో వైద్యాలు లేకుండా టెలిఫోనిక్ కన్సల్టేషన్స్తో వైద్యాలు లేకుండా మీకు ఏదన్నా మీ శరీరంలో తేడా కానీ వస్తే అవి ఒక పేపర్లో రాసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు తెలుస్తుంది డాక్టర్ కంటే నాకు ముందు ఆకలి బాగుంది జీర్ణశక్తి బాగుంది నాకు ఇప్పుడు చాలా తేడా ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ సో ఈ యూ నీడ్ టు బి ఇవాల్యుయేటెడ్ అటువంటివి చూసుకోవాలి చాలామంది పెద్దవాళ్ళకి మోషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం మందు తిన్నాను ఆకుకూర తిన్నాను మునగాకు తిన్నాను నాకు ప్రాబ్లం రాలేదు అని అంటారు రీసెంట్గా ఒక విఐపీకి గుర్తుంది సేమ్ థింగ్ ఆమె అమెరికాకి బయటకు వెళ్ళారు ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే నేను చాలా హార్ష్గా చెప్పాను నో టెలిఫోనిక్ ట్రీట్మెంట్ దట్ ఈస్ అ సుప్రీం కోర్టు రూల్ నో వాట్సాప్ ట్రీట్మెంట్ ద మూమెంట్ షీ ల్యాండెడ్ ఇండియాలోకి వచ్చింది నాకు రూమ్లోకి ఎంటర్ అవుతూనే చెప్పాను సంథింగ్ వీఆర్ మిస్సింగ్ వెంటనే స్కాన్ చేస్తే ఇట్ వాజ్ ద కార్సినోమా రెక్టమ్ నౌ షీ ఈజ్ ఆన్ థెరపీ అంటే ఎంతసేపు మన ఓన్ అట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఊహించుకోకుండా ముఖ్యంగా పేగుల్లో సంబంధించిండేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయందే తెలీదు నేను గిమ్మి ప్రైడ్ వాడుతా ఉన్నాను మేడం కానీ ఇప్పుడు గిమ్మి ప్రైడ్లో షుగర్ కంట్రోల్ లేకుండా ఉండింది అందులో మెటఫార్మిన్ యాడ్ చేసింది కాంబినేషన్ కానీ నాకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మేడం దీనికి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లానికి నేను రెమిడీ ప్యాంట్ టాప్ కానీ వాడుతా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను అట్లే కంటిన్యూ కావాలన్నా లేదా క్లిమి మెటఫార్మిన్ తీసేసి వేరే కాంబినేషన్ ఉందా అది ఒకటి మేడం థర్డ్ పాయింట్ ఇన్సులిన్ టూర్లో వన్ మీరు చెప్పారు వన్ వీక్ వరకు వాడుకోవచ్చు అని ఇంతకుముందు పేరు చెప్పారు వన్ వీక్ అయినా కూడా ఒకసారి వేసుకుంటే సరిపోతుంది అది ఏదో ఇన్సులిన్ అది ఏమన్నా దాని గురించి పెట్టుకోవాలి ఓకే మూడు క్వశ్చన్స్ అండి ట్యాబ్లెట్స్తో పాటు ఇన్సులిన్ వాడుకోవాలా ఇది అందరు కూడా అడిగే క్వశ్చన్ ఒకసారి ఇన్సులిన్ అని చెప్పంగానే ట్యాబ్లెట్స్తో పాటు వేసుకోవాలా అని అంటే ట్యాబ్లెట్స్తో పాటు ఇన్సులిన్ వేసుకుంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఎఫికసీ పనిచేస్తుంది ఇన్సులిన్ డోసు తక్కువ ఉంటుంది రెండోది ఎవరికైతే గ్లిమిపెరైడ్ పనిచేయలేదు అని మెట్ఫామిన్ పెడితే కొద్దిమంది గ్యాస్ ట్రబుల్ కానీ సివియర్గా కానీ వస్తే మెట్ఫామిన్ లేకుండా గ్లిమిపెరైడ్లలోనే కొత్త రకం ఉన్నాయి కొత్త రకమైన మెడికేషన్ అన్నది వాడుకోవచ్చు టూర్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు లాంగ్ యాక్టింగ్ వారానికి ఒక ఇన్సులిన్ తీసుకోకూడదు ఎందుకనంటే ఆ వారంకి మీ బాడీకి కొత్త ఇన్సులిన్ పెట్టలేరు మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ వాడుతున్న ఇన్సులిన్నే మీరు తీసుకొని వెళ్ళాలి ఎప్పుడు కూడా రేపు ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నామంటే ఈరోజు వచ్చి మీరు ఖచ్చితంగా మాకు చేసేయండి అని అంటారు అది చాలా చాలా తప్పు ఎందుకనంటే కనీసం మీ ట్రావెల్ ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళు వారం పది రోజులు ముందు కానీ వస్తే డోస్ అడ్జస్ట్ చేసి సెట్ చేసుకొని పోవాలి రెండోది సడన్గా మీరు కొత్త ఇన్సులిన్కి వెళ్ళినా కొత్త మాత్రలకు వెళ్ళినా ట్రావెల్లో మీ ఫుడ్ రెగ్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉన్నా ఏమన్నా జరిగినా కూడా ప్రాబ్లం వస్
అదర్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కానీ చాలా బాగా చెప్తున్నారు సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్ట్రిఫైడ్ త్రీ టైమ్స్ అపార్ట్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ల్యాండర్స్ ఇన్ నైట్ అట్ ప్రజెంట్ లాస్ట్ వన్ వీక్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మోషన్స్ ఆఫ్టర్నూన్ మీరు చెప్పిన ప్రకారం ఐఎమ్ యూజింగ్ బోత్ దట్ ఎక్ట్రిఫైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెట్ఫార్మింగ్ కానీ కొంచెం దానివల్ల నాకేమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా అనే దీంతో నేను ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ రొటీన్ చెకప్ విత్ మీ అట్ హాస్పిటల్ చెన్నై మిస్టర్ శ్రీధర్ సార్ ఎండో క్లాన్ క్లిస్ట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మీ బట్ ఆ యొక్క దీంతో నేను ఇక్కడ తిరుపతిలో వచ్చి ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి ఊర్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈవెన్ ఐ వర్క్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ సర్వీస్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు తిరుపతి దానివల్ల మళ్ళీ మాకు ఏదైనా మంచి ట్రీట్మెంట్ వస్తుందేమో అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని ఇది అడుగుతున్నాను వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎనీ నవేడేస్ ఇన్ కిర్లోస్కర్ హాస్పిటల్ ఇన్ బంజారా హిల్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ది డయాబెటిక్ ప్రొఫైల్ చేసి వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ ది ఆపరేషన్స్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఓకే టూ క్వశ్చన్స్ అండి యాక్ట్రాపిడ్ విత్ ల్యాంటస్ ఇన్సులిన్ ల్యాంటస్ ఇన్సులిన్ అనేది బేసల్ ఇన్సులిన్ రాత్రిపూట తినిన తర్వాత వేసుకునే ఇన్సులిన్ ఏ ఇన్సులిన్కి మోషన్స్ రావు టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫ్రమ్ మీ ఇన్సులిన్కి కళ్ళు తిరగడం ఒకటి తప్పితే వెయిట్ గెయిన్ ఒకటి తప్పితే లేదు ఇన్సులిన్ ఒకే దగ్గర తెలియకుండా వేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ బుడిపలు వస్తాయి బం హమ్స్ అండ్ బంప్స్ అంటారు బంపీస్ వస్తాయి బంపీ స్వెల్లింగ్స్ అది తప్పితే అదికి దానికి ఖచ్చితంగా డయేరియా రాదు సో యాక్ట్రాపిడ్ మూడు ల్యాంటస్ అన్నది ట్రెడిషనల్ ట్రీట్మెంట్ అది వేసుకోవచ్చు ఎవరికైతే అన్ని పోక్స్ వేసుకోలేరో దానికే మిక్స్ స్టార్ట్ అంటారు కాంబినేషన్ అన్నది వేసుకుంటారు బట్ ల్యాంటస్ ఇన్సులిన్ను వేరే ఏ ఇన్సులిన్తో కలిపి వేసుకోకూడదు ల్యాంటస్ ఇన్సులిన్ పీహెచ్ఏ వేరు అసిడిక్ పీహెచ్ పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ యాక్షన్ ఉంటుంది రెండోది షుగర్ వ్యాధికి సర్జరీలు ఉన్నాయా దట్ ఈస్ ఎ బర్నింగ్ ఇష్యూ చాలామంది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి షుగర్కి సర్జరీ చేసేసుకుంటే ఇంకా షుగర్ మాత్రలు తినక్కర్లేదు కదా లైఫ్ లాంగ్ కదా అనేది వచ్చింది దీనిని మెటబాలిక్ సర్జరీస్ అంటారు అంటే బేరియాట్రిక్ సర్జరీ వేరు మెటబాలిక్ సర్జరీ వేరు బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అంటే నూట ఇరవై నూట ముప్పై నూట నలభై కిలోలు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రెండు రెండు మూడు రకాల ఆపరేషన్స్ చేసి పొట్టలో సైజ్ తగ్గించి పేగులు కత్తిరించి అన్నం తక్కువ తినేదానికి అన్నవాహిక చేసి వాళ్ళు ఒక ముప్పై నలభై కిలోలు కానీ బరువు తగ్గితే ఎవరైతే బరువు తగ్గుతారో వాళ్ళకి బార్డర్ లైన్ షుగర్స్ అన్ని తగ్గుతుంది కాబట్టి యంగ్ వాళ్ళు అంటే బిట్వీన్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది కూడా అటువంటి పేరియాట్రిక్ సర్జరీకి పోయారు నా దగ్గర కూడా ఒక పేషెంట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కిలోస్ ఉన్నాడు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అసలు నేను నడచలేకపోతా ఉన్నాడు దట్ వీ హ్యావ్ అడ్వైజ్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళాడు సర్జరీ చేయించుకున్నాడు సెవెంటీ కిలోస్కి వచ్చాడు ఫిట్ ఫర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు బట్ మెటబాలిక్ సర్జరీ అని అంటే సపోజ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు హై షుగర్స్ ఉంటుంది ఒక ఐదు ఆరు రకాల మందులు ఇన్సులిన్స్ ఇప్పుడు మన ఊర్లో కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు పూటకి అరవై యూనిట్లు వేసుకుంటారు నూట ఎనభై యూనిట్లు ఒకరోజు అంటే ఒకటిన్నర సీసానే వస్తుంది రెండు రోజులకు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లస్ రోజుకు ఐదు రకాల మందులు వాడినా కూడా ఎన్ని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి హాస్పిటల్స్కి పోయినా కూడా వాళ్ళు మూడు వందల నాలుగు వందల షుగర్లతోనే మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళకి సర్జరీ ఆప్షన్ కుడ్ బి ట్రైడ్ ఖచ్చితంగా కూడా కొద్దిగా బెనిఫిట్ అన్నది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆయన సీనియర్ సిటిజన్ ఆయనకు పది పదహైదేళ్ళ నుంచి షుగర్ ఉంది సన్నగా ఉన్నాడు కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది ఆయనకు సర్జరీ చేయటంలో అర్థం లేదు సో సర్జరీ ఆప్షన్ అన్నది దట్ ఈస్ అన్ ఎవల్యూషన్ దట్ ఈస్ ఎ బర్నింగ్ టాపిక్ రేపు పదేళ్ల తర్వాత అపెండిక్స్ లెక్కన ఆపరేషన్లు జరగొచ్చేమో తెలీదు యాజ్ ఆన్ నో సెలెక్టెడ్ యంగ్ ఒబీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అదర్ మెడికల్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ దే క్యాన్ గో ఫర్ సర్జరీ ఫైనల్ మేడం అంటే నేను ఇన్సిడెంట్ వాడుతూ ఉంటాను మేడం ఓసారి మార్నింగ్ నా దగ్గర ఉండే గ్లూకోమెట్రిక్ సిక్స్టీ సెవెన్ టూ తీసి ఉంటుంది ఆ రోజు మార్నింగ్ తీసుకుని తగ్గించి వేసుకోమంటాను వేసుకుంటాను నాకు నేనే ఒకసారి ఈవినింగ్ నాకు ఫోర్ ఫైవ్కి నేను బిస్కెట్లు తిన్నా కూడా గిట్టినెస్ వచ్చి చూసుకుంటే ఎయిటీ సెవెంటీ అట్లా ఉంటుంది అప్పుడు ఆ రోజు నైట్ తీసుకుని ఏం చేసుకుని కూడా తగ్గించి చేసుకుంటాను మేడం దాని ఒక ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సపోజ్ మీరు రోజు వరకే మేడం రెండు పూట్ల ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి నాకు
మీకు అర్థమైందా ఈ రోజు రాత్రి వేసుకునే ఇన్సులిన్నే రేపు మీ ఫాస్టింగ్ వాల్యూకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో చాలా మంది ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ కానీ తక్కువ అవుతా ఉంది అని అంటే మనం వేసుకునే రాత్రి ఇన్సులిన్ని తగ్గించాలి పొద్దున్న ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు తగ్గించాలి అని అంటే మీ పోస్ట్ ప్రాండియల్ వాల్యూస్ బట్టి అంటే సపోజ్ మీకు ఫాస్టింగ్ వంద ఉంది పోస్ట్ ప్రాండియల్ మూడు వందలు ఉంది అనుకోండి పొద్దున్న ఇన్సులిన్ పెంచాలి అదే మీకు నూట అరవైకే వచ్చింది లేదు ఒంటి గంటకు విపరీతమైన ఆకలి అయింది సాయంకాలం నాలుగు గంటల కళ్ళు తిరుగుతా ఉంది అప్పుడు మీరు తగ్గించుకోవాలి అందరూ పొద్దున్న ఫాస్టింగ్ తక్కువ ఉందనగానే పొద్దున్న ఇన్సులిన్ తగ్గించేస్తున్నారు అది కూడా చాలా చాలా తప్పు రెండోది వచ్చి ఏంటంటే అందరూ కూడా గ్లూకోమీటర్కి బయటకి కంపేర్ చేసుకొని చూసి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా గ్లూకోమీటర్ తప్పు లేదు ల్యాబ్ తప్పు అనుకుంటారు ఇక్కడ రెండు వందల మంది ఉంటే రెండు వందల మంది వాచ్ల్లో ఒకే టైము ఉండదు ఒక సెకండ్ అన్నా ఒక మిల్లీ సెకండ్ అన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అట్లాగనే ప్రతి గ్లూకోమీటర్కి గ్లూకోమీటర్కి టెన్ టు ట్వంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది గ్లూకోమీటర్స్ని క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆటో ఎందుకంటే మీరు గ్లూకోమీటర్తో చేసేది క్యాపిలరీ బ్లడ్ టిప్ ఆఫ్ ద ఫింగర్స్ నుంచి తీస్తారు ల్యాబ్లో చేసేది వీనస్ బ్లడ్ సో వీనస్ బ్లడ్కి క్యాపిలరీ బ్లడ్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా టెన్ టు ట్వంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ డిఫరెన్స్ ఫాస్టింగ్లో వస్తుంది ట్వంటీ టు ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ పీపీ పోస్ట్ ప్రాండియల్ వ్యాలీస్లో వస్తుంది కాబట్టి గ్లూకోమీటర్ తప్పు అని అనకూడదు కొంతమందికి గ్లూకోమీటర్ చూసుకోరు ఎందుకనంటే గ్లూకోమీటర్ ఇంట్లో ఉంటే ఊరికే చూసేసుకుంటామేమో అని భయము ఎవరైతే దీర్ఘకాలికంగా షుగర్ ఉంటారో ఎవరైతే ఇన్సులిన్లో ఉంటారో మీరు కనీసం గ్లూకోమీటర్ ఇంట్లో ఉంటే మీకు చెమట్లు పట్టి కళ్ళు తిరిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడో బ్లిస్ దగ్గర ఉంటారో విద్యానగర్ కాలనీలో ఎక్కడో ఉంటారు ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ లేదనుకోండి ఇంట్లో ఒక బీపీ మెషిన్ షుగర్ మెషిన్ ఉంటే ఎమర్జెన్సీగా చూసుకుంటే బీపీ తక్కువ ఇట్లా అయిందా షుగర్ తక్కువ ఇట్లా అయిందా షుగర్ తక్కువ అయిందనుకోండి గ్లూకోజ్ నీళ్ళు చక్కెర నీళ్ళు ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది చక్కెర నీళ్ళు ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది సపోజ్ బీపీ నార్మల్ ఉండి షుగర్ నార్మల్ ఉండి మీకు చెమట్లు బట్టి జరిగితే ఇమీడియట్లీ మీరు వన్ నాట్ కాల్ చేసుకొని ఎక్కడో ఒక కార్డియాక్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి ఎందుకనంటే షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులకి గుండెల్లో నొప్పి రాదు చెస్ట్ పెయిన్ రాదు కాబట్టి మీరు ఈసీజీలు చేయించుకోవట్లేదు ఎవరికైతే స్నానం చేసేటప్పుడు ఆయాసం ఉంటుందో మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయాసం ఉంటుందో ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఉంటుందో ఎవరైతే ఉన్నట్టుండి ప్రొఫ్యూ స్వెటింగ్స్తో వస్తారో వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈసీజీ దయచేసి చేసుకోండి మొన్న ఒకళ్ళు వచ్చారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఊరికే ఫీవర్ స్టెత్ పెడితే డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఉంది ఈసీజీ చేస్తే ఎక్స్టెన్సివ్ చేంజెస్ యాంటీరియర్ వాళ్ళ ఇన్ఫాక్షన్ షీఈస్ నాట్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ చెస్ట్ పెయిన్ హిస్టరీ రిపీటెడ్గా అడిగితే అప్పుడప్పుడు ఏదో తేడా అనిపించింది పడుకుంటే తగ్గుతా ఉంది అని అంటే హార్ట్ పంపింగ్ ముప్పై పర్సెంట్ ఉండింది ఆమెకు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు సన్నగా ఉంటుంది బాగా మాన్యువల్ వర్క్ అరర్ బట్ షీ హ్యాస్ దట్ కాబట్టి ఎవరైనా వంద సార్లు ఈసీజీ తీసుకున్నా నష్టం లేదు మనకు తీర్పులు చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు ఎప్పుడైనా కూడా ఒక నిర్దోషి కూడా తప్పించుకోకో శిక్ష పడకూడదు అని అట్లా ఈసీజీ తీసుకోకుండా ఇంకా కూడా తిరుపతిలో చనిపోవడం అన్నది చాలా బాధాకరమైన విషయము దయచేసి అప్పర్ అబ్డమిన్ పెయిన్ గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ కూడా మీకు త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో తగ్గలేదు అని అంటే ఈసీజీ తీసుకోండి సపోజ్ అక్యూట్ పెయిన్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఈసీజీ నార్మల్ ఉంటుంది మీకు సిక్స్ అవర్స్ అయినా కూడా ఇంకా పెయిన్ పర్సిస్ట్ అవుతుందంటే రిపీట్ ఈసీజీ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈసీజీ కనుక్కొని నూట ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా కూడా యాన్జియోతో సమానంగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎక్కువ కంటే కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది లైఫ్ సేవింగ్ కాబట్టి రేణుగుంటలో ఉన్నా చంద్రగిరిలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా ఆల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఈసీజీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ చేసుకోవాలి షుగర్ పేషెంట్స్ మటుకు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దని చాలా మంది డైట్ పెయిన్ చెప్పమంటే ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలేదంటే ఆథెంటిక్గా చెప్పాలి అని ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఇంత నేషనల్ కన్వీనర్ కెపాసిటీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను జాతీయ మధుమేహ నియంత్రణ కమిటీ బై ఐఎంఏ కన్వీనర్ని నేషన్ వైడ్ నా టెన్యూర్ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ గత సంవత్సరం నుంచి నేను నేషనల్ ఫ్యాకల్టీతో అందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్ చేయటం జరిగి ఈ కీటో డైట్ ఈ మిలెట్ డైట్ పైన తీవ్రమైన డిస్కషన్స్ ఇన్ హౌస్ మీటింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా జరిగి నేషన్ వైడ్ జాతీయ స్థాయిలో మాడ్యూల్స్ ప్రిపరేషన్ దీంట్లో అఫీషియల్గా కూడా ఉన్నాను సో నేను నేషనల్ కమిటీకి ఇచ్చిన రిప
ఫైవ్ డైట్ ప్లాన్స్ కూడా అఫీషియల్గా కూడా ఇంకొక వన్ ఇయర్లో ఖచ్చితంగా కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో దీనికోసం నేను కూడా సార్ చెప్పినట్టు యూట్యూబ్లు మా అఫీషియల్లు అన్నీ కూడా ఈరోజు నేను చెప్పేది ఇట్స్ అన్ ఆథెంటికేటెడ్ అంటే నా ఓన్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అన్నది కాదు అందరి క్వశ్చన్స్ కానీ తీసుకుంటే దీంట్లో ఫోర్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెంబర్ వన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినొచ్చా ఇప్పుడు వచ్చిన డైట్లలో అంతా ఏంటంటే మీరు అసలు పిండి పదార్థాలు తినొద్దు కార్బోహైడ్రేట్స్ తినొద్దు హై ఫ్యాట్ తినండి అట్లా తింటేనే మీకు షుగర్ తగ్గుతుంది అన్నది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఐదు కూడా అవసరం ఒక చెయ్యికి ఐదు ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన గవర్నమెంట్ నవరత్నాలు అంటుంది నేనైతే పంచరత్నాలు అంటాను ఈ పంచరత్నాలు మనం బతికేదానికి అవసరం ఎందుకు అని అంటే గుండె కానీ మెదడు కానీ లివర్ కానీ కండరాలు కానీ నాడీ వ్యవస్థ కానీ ఈ ఐదు ఉంటేనే పనిచేస్తుంది ఇందాక సార్ చెప్పారు క్రోమియం గురించి క్రోమియం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఫర్ ద గ్లూకోస్ మెటబాలిజం అంటే ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా మీకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఒక డీజిల్ బండికి పోయి మీరు పెట్రోల్ పోస్తే ఏమవుతుందో పెట్రోల్ బండికి పోయి కిరోసిన్ పోస్తే బండ్లు ఏమవుతాయో ఈ కార్బోహైడ్రేట్ లేకుండా మనం తిండిలో మొత్తం కార్బోహైడ్రేట్ తీస్తే మన బండి ఆ విధంగానే జరుగుతుంది మీకు అర్థమయ్యే దాంట్లో ఒకటే మాట చెప్తున్నాను ఏదేది ఎంతెంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలి మనము సౌత్ ఇండియన్స్ దాదాపు అరవై డెబ్బై శాతము పిండి పదార్థాలు తింటున్నాం అంటే అది బియ్యం కావచ్చు రాగులు కావచ్చు గోధుమలు కావచ్చు మనం తీసుకుంటున్న పప్పులు ఇవన్నీ కూడా కావచ్చు మన సౌత్ ఇండియన్ డైట్లో ఎక్కువగా కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది మనము ఫ్యాట్స్ అన్నది దాదాపు టెన్ పర్సెంటే తింటున్నాం మనం అసలు ప్రోటీన్ సరిగ్గా తినట్లేదు ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్లో వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రోటీన్ అంటే కేవలం ఈ పల్సస్ దీంట్లోనే వస్తుంది నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా అంత ఎక్కువగా బేసిక్గా నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయినా వారానికి ఒకసారి రెండుసార్లు తినే వాళ్ళమే కానీ మనం అందరం కూడా రోజు తినే నాన్ వెజిటేరియన్స్ కాదు కాబట్టి మనము తీసుకోవాల్సిందేది సమపాలల్లో తీసుకోవట్లేదు ఏది ఎంత తీసుకోవాలో అది తీసుకోవట్లేదు కార్బోహైడ్రేట్ శాతంని తగ్గించమంటున్నాం అంటే యాభై అరవై డెబ్బై పర్సెంట్ తినకుండా ముప్పై నలభై పర్సెంట్కి తినండి ఫ్యాట్స్ కూడా పది ఇరవై పర్సెంట్ తినండి మంచి ఫ్యాట్ తినాలి అంత కొలెస్ట్రాల్ చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ కాదు కొలెస్ట్రాల్లో ఎల్డిఎల్ ఉంటుంది లో డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ అని ఉంటుంది హై డెన్సిటీ లైపో ప్రోటీన్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ లేకపోతే నాడీ వ్యవస్థ పనిచేయదు ఎనీ నర్ విపల్స్ మీకు పని చేయాలంటే కొలెస్ట్రాల్ కావాలి సో జీరో కొలెస్ట్రాల్ అన్నది లేదు ప్రొటెక్టివ్ కొలెస్ట్రాల్ అవసరము ప్రోటీన్స్ అన్నది మజిల్ బిల్డింగ్ అంటారు అంటే కండరాలు కండరాలు బాగా పని చేయాలంటే ప్రోటీన్ కావాలి సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి పిండి పదార్థాలు కావాలి ఫ్యాట్స్ కావాలి కొవ్వు కావాలి ప్రోటీన్స్ కూడా కావాలి అమైనో యాసిడ్స్ అన్నది కావాలి విటమిన్స్ మినరల్స్ కావాలి ఎట్లా తినాలి సో మనమందరం కూడా ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం గ్రామాల్లో మన అవ్వ తాతలు ఇండ్లల్లో ఏమి తిన్నారు అన్నది ఒక్కటి గుర్తు తెచ్చుకుంటే అదే ఈరోజు తినమని చెప్తున్నారు మీరు మళ్ళీ అందరూ ఇక్కడ ఉన్న డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళందరూ మీ బాల్యంలో ఏం తిన్నారని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఈరోజు సూపర్ మార్కెట్లో తౌడు కొనుక్కుంటున్నారు బ్రాండ్ కొనుక్కుంటున్నారు మళ్ళీ కొరలు కొనుక్కుంటున్నారు మళ్ళీ తింటున్నారు మనం ఏమీ కొత్త తినట్లా మన అవ్వ తాతల దగ్గర నుంచి వచ్చిన రెండు ఇరవై ఏళ్ళు వదిలేసి ఉండేదే మనం తింటున్నాం దీంట్లో మిల్లెట్స్ గురించి చెప్తాను ఎందుకనంటే కీటో డైట్ అన్నది దట్ ఈస్ ఎ కాంట్రవర్సీ డైట్ యాట్కిన్స్ డైట్ అన్నది హై ఫ్యాట్ డైట్ తిని ఈ ఊర్లో నాకే రోజుకి ఇద్దరు పేషెంట్లు డయాబెటిక్ కీటో అసిడోసిస్తో వచ్చి కిడ్నీలు పోయి మొన్న ఒక హయ్యెస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అది తిని సివియర్ కాంప్లికేషన్లోకి వచ్చి మేడం నేను చేసిన పనికి ఇది వచ్చింది ఆల్ అఫీషియల్ ల్యాబ్ వాల్యూస్ ఆర్ దే ఆ లెటర్స్ కూడా పెట్టున్నాము దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ రెండవది మిలెట్ డైట్ అంటే ఏంటి మిలెట్స్ అన్నది అరికలు కానీ సామలు కానీ కొర్రలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచివే ఇవేవి చెడ్డవి కాదు కానీ మన పేగులు మన జీర్ణ కోసము అవి అరాయించుకునే శక్తి ఉందా లేదా అన్నది మనం చూసుకోవాలా ఇప్పుడు ఒక బర్రె కానీ ఒక ఆవు కానీ ఒక రకమైన ఆహారమే తింటుంది అదే ఆహారము అదే శాఖాహారము ఏనుగు తినలేదు మేక తినలేదు ఎందుకంటే ఆ అవన్నీ కూడా శాఖాహారులే కానీ వాటి జీర్ణ కోస వ్యవస్థ దానిలో సెక్రీట్ అవుతున్న హార్మోన్స్ దాంట్లో సెక్రీట్ అవుతున్న ఎంజైమ్స్ అవి అరాయించుకునే శక్తి ఉందా లేదా అన్నది మనం చూసుకోవాలి సో ఇవి కూడా ఏ ప్రాసెస్డ్గా ఎట్లా తింటే మంచిది మిల్లెట్స్ ఎట్లా తింటే మంచిది యూట్యూబ్లో చాలా కూడా వస్తున్నాయి కొర్రలు కానీ అరికలు కానీ సామలు కానీ ఒక డైట్ ప్లాన్లో మొన్న టీవీ ఫైవ్ షోలో
and they asked me to come for live. I said, I don't want to hurt anybody. But I don't want to say anything. Why? What do you say? You eat your food. You eat your food. I said, I'm going to eat rice. 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 Kahani malah peli lalu na karya lalu kepote, cuci se malah adi padi potun. So, ye tu benti anam tina ali, sanna biya ma, lau biya ma, polished rice, ante bangga sanna gaun na sona masuri, vanit lalu kuda, sugar saatam speed ga perubutun de. That is called glycemic index antar ante. Waka bandar gramul waka ahar padar dani nenu tinte, naku yenta se patlo sugar perubutun de anada ni glycemic index antar. Adi sanna biyam lo glycemic index ekun tu nih. Dampur biyam kani, upur biyam kani, yerla biyam kani, lau biyam, dorda biyam kani, wheat ane tiki glycemic index tak kuwa. Sanna ga unna kuda basmati rice ki glycemic index tak kuwa. Ipuru Chennai lo agricultural universities to idi ceci. Kotar akan mana Wangadaan istu stitchi, low glycemic index sunna rice ni kuda istu stitchi. Even manam supermarket sura safola rice gula undi. Dan pada glycemic index princess istinar. So atuanti walau rice tina cju. Mana mandram kuda annam lo kural tinta mu. Kural lo annam tinta mu netch kunte mira annam tina cju. Annam lo kural es kunto naro. Kural lo annam es kodam netch kundi. Simple logic ni encaptan. So Oka kura undan kondi, sorakai kura, berakai kura, bandar gram hulu. Mana muka hotel kelite tali istar, kapsi istar, cincin na kapul istar, bandar gram hulu, bandar emel hulu na kapul dis kondi. Waka dantlo papu, waka dantlo ak kura, waka dantlo kura, waka dantlo rasamu, waka dantlo perigu. Anta kape anam. Kural tintam start che, skunto anam tinida malwat che ini. There ends the issue. Endu kan ente. Mana mandram kuda, ahara ni pleasure full ga tina le. Anta ananda daya kanga tina le. Sena ahara ni pressure tu tinto no. Pressure cooker le tu onde si, blood pressure tu onde, pressure pressure ga anan tinto. Lopal pressure lu bench si, abik inda ki raka, baih ki raka. Ei andaram kuda itu ni pun apa ni cachpot nar. Ni jangga cepat nar. Mari one year ni nci yang jaru tu nante bayam tu tinto nar. Ahara ni ananda ga aswa dinche di poyi. Dani kita ga swiggy lu, zomato lu, mama je si si. Aite purti pertemga tina kunda, benten ni rondo tepich kono edi, rondo functions kene edi, asetatin satisfy chest kono ni, mana ni mana musim chest kunto, mana miawar kosan chest tu nama na alo chento, 80 percent of diabetic patients are suffering. Khabati first thing enten de, miru dabba elan inchi oka vegetarian unta, renduk manan gare example, nag telsin dekani inchi ana weighte maintain chest tunar, muppa elan inchi oka kilo gula perak kunda maintain chest tunar, he is a pure vegetarian, six to seven kilometers nado star, point year bypass ayindi, ne ne pur ma direct job chest unta, reboot chest na minjan inko kira wa elu panle, farwa le do you can maintain ani, ante disciplined lifeu, medication kani, walking kani, lifestyle kani, diet kani unte, yavar ki ye मैं कहा दो, कहानी इंदा का सार चप्पल तो YouTube लो छे से तो नहीं confusion गाऊं ने thyroid problem की चप्पल ना रो मेरे रोंडो चमचालू कब्बर नो ने दागे सेंडी thyroid पोत उन्हीं अनंतर ये पुर कब्बर नो ना ना दी burning issue मेरे वाले नालू तारे मन ने weight चेस्ट ना ना कब्बर इनो ना ना दी मनची दे Kerala walau under kubur nun tu nene tinar, dantlo manci lari kasih dun tu nanti, adi kuda manci de. Kani a kubur nun nene tu nene mana bantah cai galama nadi, alo cinch ko alsen ausra mana nadi, un tu nende kan ente, ipur Alzheimer's disease ente, diabetes of the brain ente nar, mati marpo. So china china mati marpo lan nadi, under ki kama nene, kani. Muka bayi saya ini terwata wasta na alji mats dementia ki, manci rakaal ini na fats kan ini tis kunte, mati marpu takbu tuh dia ni dia antrenar. Inda ka ini ada ker, dry fruits gorinci cepaman cepar, memen cepta mau nalgu bada mau nalgu jiri papu ini tina ni ni. Nina ni orang nak ok pada question ini tercer. Yeda YouTube lo jiri papu tina kor dana naro, jiri papu tina cah tina kor dani. Dry fruits lo badam pista akrot betil lo. प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल उठते हैं, हेचडीएल कोलेस्ट्रॉल उठते हैं, सो रोज़ और नालुग पपुलु, चाले मंदी मिल्क पाउडर स्वेस कोले मु मावल्ला कादू इटला नंटम, नालुग बादम नीलल लो नाने सी मिक्सी लो पेस्टेस कोनी पालल लो कल्प कोन ताई थे, मी को प्रोटीन पाउडर आवश्रम लेदो, बादम मिल्क लागा उठते ह
బలవర్ధకంగా తినండి అందరూ బీ కాంప్లెక్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే అన్ని రకాలైన వైటమిన్స్ ఇది మనం తీసుకోవచ్చు ఇందాక అన్నారు పొద్దున్నే ఇందాక అన్నారు పొద్దున్నే నాకు తెలిసి ఈ ఊర్లో తొంభై శాతం మంది అన్ని కలిపిన మాల్ట్ తాగేస్తారు జొన్నలు ఇవి కలిపి రెడీమేడ్ అని ఇంట్లో అని మొలకలు కట్టి వడగట్టుకొని ఎండబెట్టేసి రెండు గ్లాసులు మేము తాగేస్తున్నాం అంటారు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ అండ్ యువర్ కాఫీ అది నేను వంద సార్లు చెప్పినా కూడా పొద్దున్నే కాఫీకి బదులు మేము జావ తాగుతున్నామని మళ్ళీ ఇడ్లీ దోశ తింటున్నారు అది తప్పు మీరు అది తాగేవాళ్ళు దాంతోపాటు మీరు ఒక కప్పు పండు ఏదైనా తీసుకోవడమో మొలకలు తీసుకొని దాన్ని మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్తో సమానం చేసుకోండి ఎందుకనంటే అవి తీసుకోవడం వల్ల నష్టమేం లేదు మిలెట్స్ వల్ల ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉండదు చాలామందికి పేషెంట్స్ అందరు కూడా చెప్తున్నారు మేడం మాకు బాగా ఉంది రెండోది సెటైటీ వస్తుంది కొద్దిగా తిన్నా కడుపు ఫుల్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత వాళ్ళకి తినేది తక్కువ అవుతుంది పేషెంట్స్ చెప్పేటివన్నీ నేను కూడా అన్నీ కొనుక్కొని వచ్చి అసలు ఎట్లుంటుంది దాని కుకింగ్ టైం ఏంటి తినగలరా ప్యాలెటబుల్ అంటే తినేదానికి కష్టం కానీ ఇష్టపడి దాన్ని చేసుకున్న వాళ్ళు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం న్యూస్ పేపర్స్ కానీ చూసినా యూట్యూబ్లో చూసినా వాటితో చాలా రెసిపీస్ ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే కొర్రలు ఉప్మా సంథింగ్ సంథింగ్ అవన్నీ చేయటం వల్ల మళ్ళీ మీరు నూనె ఎక్కువ పోస్తారు మళ్ళీ మీరు బాగా వేయిస్తారు మళ్ళీ ఏమేమో చేసి దాంట్లో ఉన్న ఒరిజినల్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూని చేంజ్ చేసేస్తున్నారు దానివల్ల నాకేంటి లాభం దానివల్ల నా షుగర్ ఒకటే కాదు నా బీపీ ఏంటి కొర్రలు ఒట్టి కొర్రలు తీసుకున్న వాళ్ళలో థైరాయిడ్ వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంకా అఫీషియల్లీ ప్రూవన్ బట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ సిరీస్ చూస్తున్నాము అరికలు సామలకి అయితే అటువంటిది ఏమీ లేదు బట్ అటువంటిది ఏదన్నా ఉందంటే మనము రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి కొంతమంది ఏంటంటే కొర్రలు అరికలు తిన్నవాళ్ళు టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఎక్కువ మత్తుగా ఉంది అని వస్తున్నారు దట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్ అబ్జర్వేషన్ అందరూ చెప్తున్నది సో దానికి కూడా ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నది తెలియదు ఎందుకంటే నార్త్ ఇండియా వాళ్ళకి ఇంకా దాని గురించి తెలియదు ఇంకొకటి ఎగ్ గురించి అడిగారు ఎందుకంటే కీటో డైట్ లో ఆరు ఎగ్గులు తిను ఎనిమిది ఎగ్గులు తిను రెడ్ మీట్ తిను ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ తిను అన్నది ఉంది ఎందుకంటే ఎగ్లో ఒక ఎగ్లో ఎల్లోలో ఎగ్ యోక్లో టూ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది ఒక డయాబెటిక్ పేషెంట్ వారానికి రెండు హోల్ ఎగ్స్ అంటే మొత్తం గుడ్డు రెండు తినచ్చు ఎగ్ వైట్ ఓన్లీ ఆల్బమిన్ ఉంటుంది కాబట్టి రోజుకి రెండు మూడు ఎగ్ తెలుపులైనా కూడా నిరభ్యంతరంగా గుండె పేషెంట్ కానీ కిడ్నీ పేషెంట్ కానీ లేదు ఎవరైనా కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రోటీన్ బాగుంటుంది కాబట్టి ఎగ్ ప్రోటీన్ అన్నది దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫోల్ ఎగ్ తినాలి అని అంటే వారానికి రెండు గుడ్లు తినొచ్చు దాంట్లో ఎగ్ యోక్లో వైటమిన్ డి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వైటమిన్ డికి కూడా అవసరం కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు దానికి సంబంధించింది తినొచ్చు ఇందాక సార్ అన్నారు పండ్లు గురించి అని పండ్లు అన్నది చాలా పెద్ద టాపిక్ ఎందుకని అంటే మొన్ననే మాడు పండ్ల సీజన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయిపోతుంది అందరు మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు షుగర్లు పావు కిలో అర కిలోలు ఎందుకమ్మా అంటే మామిడి తోట మాకుంది అని అందరికీ చెప్పా జామ తోట బొప్పాయి తోట పెంచుకోండి తోటలు పెంచుకోవడం ఎందుకు షుగర్లు పెంచుకోవడం ఎందుకు అని సో దీనివల్ల షుగర్ వస్తుందా ఏ పండ్లు తింటే షుగర్ వస్తుంది ఏ పండ్లు తింటే షుగర్ రాదు సో యాక్చువల్గా ప్రతి పండులో కూడా ఒక తీయని పదార్థం ఉంటుంది అది ఫ్రక్టోస్ కావచ్చు సుక్రోస్ కావచ్చు మ్యానోస్ కావచ్చు ఎక్కువగా కూడా ఫ్రక్టోస్ అన్నది కూడా ఉంటుంది కొన్ని రకాలైన పండ్లు ఉదాహరణకు దూరగా ఉండే బొప్పాయి బత్తాయి జామకాయి యాపిల్లు ఇటువంటివన్నిటివి కూడా నేరేడు పండు రేగి పండు ఇవన్నీ కూడా నిరభ్యంతరంగా కూడా తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా రోజుకి మన డైట్లో బహుశా ఖరీదు వల్ల కానీ అలవాటు లేకపోవడం వల్ల కానీ మనం పండు అన్నది ఏదో కొద్దిగా తీసుకోవడం అలవాటు మనకు కానీ పండ్లు కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఉండాలి దట్ ఈస్ కరెక్ట్ మూడు పూట్ల కానీ సపోటా పనస పండు అరటి పండు మామిడి పండు బాగా మాగిన బొప్పాయి పండు ఇవన్నిట్లో కూడా ఏమంటే షుగర్ ఇది దోశ పండు కర్బూజా పండు వాటర్ మెల్లన్ తినొచ్చు మస్క్ మెల్లన్ తినకూడదు సో వీటిలో ఏంటంటే కొద్దిగా తిన్నా కూడా షుగర్ చాలా షూటప్ అయిపోయి పెరుగుతుంది సో సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అప్పుడు పేషెంట్స్ ఏం చెప్తారు అని అంటే మాకు అది తినకుండా ఉండలేము అందరు తింటుంటే మాకు బాధగా ఉంటుంది అని ఓకే నాకు ఈరోజు మామిడి పండు తినాలి అని ఉంది నేను ఒక పండు మొత్తం తినాలి అని అనుకుంటున్నాను మీకు అంత డిజైర్ ఉంది డెబ్బై ఏళ్ళు అయినా నేను మామిడి పండు తింటానంటే ఇంట్లో ఎవరు వద్దనరు 
మీరు ఆ పాట తినేసి మీరు తినే ఆహారం అన్న తగ్గించండి ఇంకొక అరగంట అన్నా ఎక్కువ నడవండి ఉన్నవాళ్ళు ఆ విల్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు జిఫ చాపల్యంని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు యూ కెన్ టూ ఎందుకనంటే ఆ రోజు ఆ క్యాలరీస్ని మనము బ్యాలెన్స్ చేయటం ఒక్కటే కొంతమంది ఏంటంటే ఫుల్ ఫుడ్ తినేసి ఫుల్ పండ్లు తినేసేసి నేను ఇన్సులిన్ పది యూనిట్లు ఎక్కువ వేసేసుకుంటాను నేను ఇంకొక మాత్ర ఎక్కువ వేసేసుకుంటాను నాకేమవుతుంది అని అంటారు నేను విషం ఫుల్ వేసేసి మీరు కూడా ఎక్కువ వేసుకుంటానంటాం అన్నది ఫుల్ ఇష్యూ విషమే తీసుకోకూడదు అని చెప్తాం అందువల్ల మీకు ఏదైనా పండు తినాలి సపోజ్ సలాడ్ లాగా తీసుకోవడం మంచిదే అంటే ఒక ఆపిల్ ముక్క ఒక జామకాయ ముక్క కానీ ఒక్కొక్క పండు ముప్పై నలభై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ముక్క దాచుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోలేరు ఉన్న ఇద్దరు ఏం చేస్తారు ఖచ్చితంగా చెరి సగం తింటారు సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పండుకు మార్చుకోవచ్చు ఈరోజు ఆపిల్ రేపు ఇట్లా అన్నది మార్చుకోవచ్చు కాకపోతే అవి ఎంతవరకు పొల్యూషన్లో ఉన్నాయన్నది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు అంతా వ్యాక్స్ కోటింగ్ అంటున్నారు ఈ బొప్పాయి పండ్లలో కూడా అటు చూస్తుంటే కార్బైడ్ పెట్టి పెట్టేసి ఉంటున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ రైపనింగ్ ఉన్నాయి సో అవి ఎంతవరకు ఉన్నాయో తెలియదు కానీ చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే మాకు మోషన్ ప్రాబ్లము రోజు ఒక అట్టి పండు తినకపోతే మోషన్ రాదు ఈ చిన్న అట్టి పండుకైతే షుగర్ పెరగదు ఏలంకి పండు కాబట్టి మేము అది ఇవి రోజు మాకు అలవాటైన క్వశ్చన్స్ సో మేము ఏం చెప్తామంటే మరీ మీకు అంత తినాలని ఉంది వారానికి రెండు మూడు ఏళ్ళు ఎందుకంటే తినలేదు అన్న బాధ తినలేదు అన్నది కోరిక సపరేషన్ వల్ల మీ బీపీ పెరిగి మీ గుండెకి ఇబ్బంది అవుతా ఉంది బట్ కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోకూడదు కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటే బత్తాయి కానీ పులుపు ఉండేటివి కానీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ ఆరెంజ్ జ్యూసెస్ కానీ తీసుకోకూడదు వాళ్ళకు అలౌడ్ ఫ్రూట్స్ వచ్చి హాఫ్ యాపిల్ ఆర్ హాఫ్ జామకాయ సగం జామ పండు కానీ సగం యాపిల్ మట్టుకే అలౌడ్ ఎందుకంటే ప్రతి దాదాపు ఇద్దరు ముగ్గురు పేషెంట్స్లో ఒకళ్ళకి కిడ్నీ గుండె బ్రెయిన్ అన్నీ మిక్స్డ్గా ఉంటాయి కాబట్టి నేను తినేయండి అని చెప్తాను కిడ్నీ డాక్టర్ తినొద్దు అని చెప్తారు గుండె డాక్టర్ అది తినొద్దు అని అంటారు మళ్ళీ వచ్చిన నేను తినమంటా ఉంటారు సో ఇది ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతున్న ఇష్యూ కాబట్టి ఎవరికైతే క్రియాటినిన్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుందో ఎవరైతే ఉంటారో సపోజ్ సన్నగా ఉన్నారు ముప్పై నలభై కిలోలే ఉన్నారు పళ్ళు లేవు నేను తినలేను పండు నాకేం కావాలి అటువంటి వాళ్ళకి జ్యూస్ ఫామ్లో కూడా ఇవ్వచ్చు మామూలుగా షుగర్ పేషెంట్స్కి జ్యూస్ ఫామ్ కంటే ఫ్రూట్ ఫామ్ తీసుకోమంటాం ఎందుకంటే పీచ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైబర్ వల్ల షుగర్స్ తగ్గుతుంది అని చెప్తాం కానీ ఎవరైతే పళ్ళు లేవో దానిమ్మ పండు కొనుక్కోమంటే ఎనభై ఏళ్ళు ఆయన ఏం చేస్తారు చేయలేరు బత్తాయి ఒలుచుకోవాలంటే ఏం చేస్తారు చేతులు కుదరవు ఇవన్నీ కూడా ముసలి వాళ్ళలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు రెండవది మొన్న టీవీ నైన్ వాళ్ళు టూ త్రీ టైమ్స్ నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఆ వాళ్ళ గురించి చెప్పండి మెంతుల గురించి చెప్పండి అని నిజంగా నేను కూడా నాకు మెంతుల గురించి తెలుసు కాబట్టి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు పర్ డే ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెంతులు ఖచ్చితంగా కూడా దట్ ఈస్ రికమెండెడ్ డైలీ అలవెన్స్ దానివల్ల షుగర్ తగ్గుతుంది ట్రైగ్లిజనైట్స్ తగ్గుతుంది మెంతులు నానబెట్టైనా తీసుకోవచ్చు దోరగా వేయించి పొడిలాగా చేసుకొని ఇడ్లీ పిండిలో చపాతి పిండిలో అన్నం ముద్దలాగా కూడా తీసుకోవచ్చు లేదు పరగడుపుని తాగితే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే ఇట్లా మిక్స్డ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు దానివల్ల షుగరు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది బట్ ఆవాలు ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ఇంకోటి ఏమంటే తేనె గురించి అడుగుతారు షుగర్ వద్దన్నారు కదా నాకు తెలిసి అన్ని వాకర్స్ అసోసియేషన్ బయట ఈ లెమన్ టీ హనీ టీ గ్రీన్ టీలు ఒక్కొక్క స్పూన్ ఇంత తీసేసి మీరు ఒక అరగంట చేసిన వాకింగ్ అంతా అక్కడ తినేసి వెళ్ళిపోతారు నేను ఎక్కడ చూసినా అట్లే ఉంటుంది ఆ టౌన్ క్లబ్ దగ్గర అక్కడే ఉంటారు ఎస్జిఎస్ పైన అట్లే ఉంటారు ఎంత కష్టపడి తగ్గించుకుంటారో ఒక స్పూన్తో తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు కాబట్టి ఏదైనా కూడా వైట్ ఈస్ డేంజరస్ అంటారు అంటే తెల్లగా ఉండే షుగర్ కానీ మైదా కానీ తెల్ల రైస్ కానీ వీటిలో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి బెల్లం తింటే షుగర్ రాదు కదా బెల్లం తింటే కూడా షుగర్ పెరుగుతుంది బెల్లం నిప్పట్లు ఆ టీకే స్ట్రీట్లో చూస్తే నిత్యాగ్నిహోత్రం పెరుగుతూ ఉంటాయి అంతమంది ఈ ఊర్లో నిప్ప నిప్పట్లు ఎవరు తింటున్నారో నాకు తెలియదు కానీ బెల్లం నిప్పట్లు నిత్యాగ్నిహోత్రం ఈ ఊర్లో కాబట్టి బెల్లం తింటే కూడా షుగర్ పెరుగుతుంది సపోజ్ నాకు తినాలనుంది నాకు పాయసం పరమాన్నం తినాలనుంది ఎవరికైతే బాగా అబ్సెషన్ ఉంటుందో చక్కెర లేకుండా మీరు వండుకొని స్టవ్ పైన నుంచి దించి తర్వాత మీ ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్ దీన్ని పౌడర్ని కానీ స్ప్రింకిల్ చేసుకొని తినొచ్చు దట్ ఈస్ అలౌడ్ స్టవ్ పైన పెట్టి స్వీట్స్ తయారీలో కాఫ